বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আমি এই যে ফাইনাল রেজাল্ট তৈরির যে কাজগুলো আমাদেরকে করতে হবে তার জন্য একটা টেবিল তৈরি করেছি এই টেবিলটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই একটা টেবিলের মাধ্যমে আপনাদের সব কাজ অনেক অনেক বেশি ইজি হয়ে যাবে আশা করছি তো এই টেবিলটা করতে আমার অনেক বেশি সময় এবং মেধার ব্যয় করতে হয়েছে তো আশা করছি আপনারা সবাই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর আপনাদের লাইক এবং কমেন্ট আমাকে অনেক বেশি উৎসাহিত করে পরবর্তী ভিডিও তৈরির জন্য আর বরাবরের মতোই বলছি উপকার করতে আমরা সবাই চাই এখন আমরা সবাই প্রবলেমের মধ্যে আছি রেজাল্ট তৈরিতে তো আপনার একটা শেয়ারের মাধ্যমে অনেকগুলো মানুষ উপকৃত হতে পারে তো প্লিজ শেয়ার করবেন আপনারা বেশি বেশি শেয়ার করবেন যাতে এই ভিডিওর মাধ্যমে সবাই উপকৃত হতে পারে এবং জিনিসটা জানতে পারে তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক কিভাবে আমরা এই ফর্মেটটা করব তো রেজাল্ট তৈরি করতে আমাদের যে কাজটা করতে হবে আমাদের আমরা তো অলরেডি অনেকগুলো ভিডিও দিয়েছি তার মধ্যে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে এখানে আমরা এই যে পারদর্শিতার ক্ষেত্র আর স্তর এটা কিন্তু আমাদের বের করতে হবে হ্যাঁ তো পারদর্শিতার ক্ষেত্র মানে আমাদের পার্সেন্টেজ বের করতে হবে যে পার্সেন্টেজ দিয়ে আমরা রিপোর্ট কার্ডটা ফিল আপ করবো তাই তো মেইন যে রিপোর্ট কার্ড সেটা ফিল আপ করতে গেলে আমাদের আচ্ছা মেইন রিপোর্ট কার্ডটা আমি একটু দেখি এখানে মেইন রিপোর্ট কার্ডে যে আমাদের এই যে ক্ষেত্রগুলো এগুলো ফিল আপ করতে হবে এই জায়গাগুলো হ্যাঁ এই যে পাঁচটা ক্ষেত্র আছে বিভিন্ন সাবজেক্টে আছে ঠিক আছে এভাবে ফিল আপ করতে হবে তো এটা ফিল আপ করার জন্য আমাদের এখানে পার্সেন্টেজ বের করতে হবে কত পার্সেন্ট তো সেই পার্সেন্টেজ বের করার জন্য আমরা রেজাল্টটা কিভাবে করব এখানে আমাদের প্রথমত আমরা যে বার্ষিক ট্রান্সক্রিপ্টটা তৈরি করব সেখানে কিন্তু আমাদের ট্রান্সক্রিপ্টে আমরা এবার গতবার আমরা হাফ ইয়ারলিতে যেটা করেছিলাম আমরা ত্রিভুজ চতুর্ভুজ দিয়েছিলাম কিন্তু এবার আমরা আর ত্রিভুজ চতুর্ভুজ দিতে পারবো না এবার আমাদেরকে বলা হয়েছে টিক মার্ক দিতে সেই জন্য কিন্তু ওখানে আমাদের যে ফর্মেটটা দেয়া হয়েছে সেখানে কিন্তু ফাঁকা রাখা হয়েছে ত্রিভুজ চতুর্ভুজ দেয়া হয়নি এই যে এখানে এখানে আমাদেরকে টিক মার্ক ইউজ করতে হবে এভাবে কোন পারদর্শিতার নির্দেশকে কত পাবে সেটা টিক মার্ক অনুযায়ী দিতে হবে হ্যাঁ কিন্তু এই রেজাল্ট অনুযায়ী কিন্তু আমাদের রিপোর্ট কার্ড তৈরি করতে হবে কেন এখন আমরা কিন্তু জানি যে এটা চতুর্ভুজ এটা বৃত্ত আর এটা ত্রিভুজ ঠিক আছে তো এখান থেকে আমাদের যে কাজটা করতে হবে এই যে পারদর্শিতার নির্দেশক এটাতে সে যদি এখানে টিক মার্ক হয় তার মানে সে চতুর্ভুজ পেয়েছে আর এই সাত দশমিক এক দশমিক দুয়ে যদি এটা টিক মার্ক হয় তাহলে এটা সে ত্রিভুজ পেয়েছে ঠিক আছে তাহলে সাত দশমিক দুই দশমিক একে এখানে টিক মার্ক দিয়েছি তাহলে এটা হবে আর এখানে সে চতুর্ভুজ পেয়েছে আবার এটা যদি এখানে টিক মার্ক হয় তার মানে এই সাত দশমিক তিন দশমিক একে সে বৃত্ত পেয়েছে এটা আমরা বুঝতে পারব কিন্তু স্টুডেন্টদের কাছে ত্রিভুজ চতুর্ভুজের ব্যাপারগুলো এখন আর যাবে না শুধুমাত্র এই টিক মার্ক দিয়ে যাবে তো এই ট্রান্সক্রিপ্টটা ফাইনাল ট্রান্সক্রিপ্টও তৈরি করতে আমরা সবাই জানি যাদের প্রবলেম হবে তারা ভিডিওগুলো দেখে নিয়েন সবগুলো ডিটেল আলোচনা করা আছে কিভাবে ফাইনাল ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে তো এখন এই যে আমরা কোন মাত্রায় কোন মাত্রায় কোনটা পেল ত্রিভুজ পেল নাকি বৃত্ত পেল এগুলো আমরা এই যে একটা স্টুডেন্টের ট্রান্সক্রিপ্ট দেখে এগুলো সবগুলো কালেক্ট করব কোন মাত্রায় কোনটা পেয়েছে এই অনুযায়ী আমরা এখন আমাদের যে টেবিল তৈরি করেছি এই টেবিলে এগুলো বসিয়ে দেব জাস্ট ট্রান্সক্রিপ্টটা দেখে আমাদের কাজ হলো এখানে দেখেন এখন টেবিলটা কিন্তু আমি এই যে আমাদের পারদর্শিতার ক্ষেত্র হলো ম্যাথের জন্য পাঁচটা এটা আমরা সবাই অলরেডি জেনে গিয়েছি ম্যাথের জন্য পাঁচটা এই যে গাণিতিক অনুসন্ধান সংখ্যা ও পরিমাণ গাণিতিক অনুসন্ধানে আছে এই দুইটা পিআই সংখ্যা ও পরিমাণে আছে পাঁচটা পিআই তো আমি সেভাবেই কিন্তু 
এখানে টেবিলে দেখেন আপনাদের সুবিধার্থে প্রত্যেকটা এই যে পাঁচটা পাঁচটা আমি ক্ষেত্র এখানে লিখে দিয়েছি ঠিক আছে তাহলে এই পাঁচটা ক্ষেত্রে এখন প্রতিটা ক্ষেত্রে এই গাণিতিক অনুসন্ধানে আসে এই দুইটা পিআই সংখ্যা পরিমাণে কোন পিআইগুলো আছে জ্যামিতিক আকৃতিতে যে পিআইগুলো আছে আমরা সবগুলো পিআই নেব ঠিক আছে এখন এই পিআই নেওয়ার পরে এখন আমরা ফাইনাল ট্রান্সক্রিপ্টে যে দেখলাম সাত দশমিক একে সে কী পেয়েছে মেইন ট্রান্সক্রিপ্টে সাত দশমিক একে যে স্টুডেন্ট যা পাবে এখানে আমাদের ফর্মেটটা কিন্তু এরকম শ্রেণী থাকবে বিষয় থাকবে রোল ছাত্রছাত্রীর নাম তারপরে এই পারদর্শিতার ক্ষেত্র এখানে গণিতের কথা আমি আলোচনা করছি এখানে পাঁচটা ক্ষেত্র আছে গাণিতিক অনুসন্ধান সংখ পরিমাণ জ্যামিতিক আকৃতি গাণিতিক সম্পর্ক সম্ভাবতা বিশ্লেষণ আর প্রত্যেকটার জন্য কোন কোন পিআই আছে আমি প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা পিআইগুলো এখানে লিখে নিয়েছি এখন ফাইনাল যে ট্রান্সক্রিপ্ট আমরা দেখব একটা স্টুডেন্টের এখানে রোল নাম্বার তারপরে তার নাম হ্যাঁ লেখার পরে সে এই সাত দশমিক একে কী পেয়েছে সে যে ত্রিভুজ পায় আমরা এখানে ত্রিভুজ লিখব এটাতে যদি বৃত্ত পায় বৃত্ত এখানে পেল ত্রিভুজ এটা চতুর্ভুজ যা পেয়েছে আমরা কিন্তু এটা ট্রান্সক্রিপ্ট অনুযায়ী করব এটার বাইরে যাব না আমরা এটা চতুর্ভুজ এটা বৃত্ত যা পাবে সেটাই আমরা তাকে দিব এটা ত্রিভুজ এটাও ত্রিভুজ আবার এখানে সাপোজ পেল চতুর্ভুজ যেটা পাবে সেটাই আমরা তাকে দেব এই তাহলে আর এখানে আরও দুইটা আছে এখানে দুটোই ত্রিভুজ পেল সাপোজ আমি বিভিন্নভাবে দিচ্ছি এখন আমরা ট্রান্সক্রিপ্ট দেখে একটা স্টুডেন্ট যা পাবে সেই অনুযায়ী তাদেরকে এখানে দিব ঠিক আছে তাহলে এটা হয়ে গেল এখন আমাদের এই পিআই লেভেল দেখে এটা কিন্তু আমি দেখে দেখেন এখানে খেয়াল করে দেখবেন যে এটা পিআই সবগুলো নাম্বার দেওয়া আছে এটা পিআই লেভেল মানে মাত্রা ত্রিভুজ চতুর্ভুজ আর এখানে আছে পার্সেন্টেজ তো আমরা কিন্তু এই যে ত্রিভুজ চতুর্ভুজ এগুলো থেকে এই পার্সেন্টেজটা বের করব এটা কিভাবে বের করতে হয় নিয়মগুলো কিন্তু আমি আগেই দিয়েছি তারপর আমি এখানে শর্টলি আপনাদেরকে বলবো কিভাবে করতে হয় তো আমরা তো ফর্মুলাটা অলরেডি নিশ্চয়ই জেনে গিয়েছি ফর্মুলা হলো এই যে আমরা এখন এটার জন্য বের করব এটা প্রথমটার জন্য বের করব গাণিতিক অনুসন্ধানের জন্য তাহলে গাণিতিক অনুসন্ধানে এখানে দেখা যাচ্ছে এখানে এই একটা ত্রিভুজ পেয়েছে আর একটা চতুর্ভুজ পেয়েছে তো আমাদের সূত্র হল সর্বোচ্চ ত্রিভুজ থেকে সর্বনিম্ন চতুর্ভুজ বিয়োগ করা তাহলে এখানে কিন্তু সে চতুর্ভুজ নাই তাহলে ত্রিভুজ একটা আর চতুর্ভুজ হল এক থেকে চতুর্ভুজ যেহেতু নাই জিরো বিয়োগ করতে হবে আর এখানে যেহেতু এখানে আছে কিন্তু দুইটা পিআই হলো এখানে দুইটা তাহলে দুই গুণন একশো তাহলে এটা হবে এক বাই দুই গুণন একশো তার মানে পঞ্চাশ পার্সেন্ট তাহলে এই যে পঞ্চাশ পার্সেন্ট হলো আমরা এখন এটা লিখে রাখব পঞ্চাশ পার্সেন্ট এই যে এখানে পার্সেন্টেজের যে ঘরটা আছে আমাদের এখানে আমরা লিখে রাখব পঞ্চাশ পার্সেন্ট ঠিক আছে তো একইভাবে আমরা কিন্তু এটাও বের করব এখন পরেরটা বের করব পরেরটাতে সংখ্যাও পরিমাণ এখানে আছে টোটাল পাঁচটা পাঁচটার মধ্যে সে তিনটা ত্রিভুজ পেয়েছে একটা চতুর্ভুজ আমাদের কিন্তু কাউন্ট করতে হবে ত্রিভুজ আর চতুর্ভুজ তাহলে তিনটা ত্রিভুজ থেকে আমরা যদি একটা চতুর্ভুজ বিয়োগ করি আর টোটাল হলো এখানে পিআই হলো পাঁচটা তাহলে পাঁচ দিয়ে ভাগ দিতে হবে গুণন একশো 
তাহলে এটা হচ্ছে দুই বাই পাঁচ গুণন একশো মানে চল্লিশ পার্সেন্ট ঠিক আছে তাহলে এটা হবে চল্লিশ পার্সেন্ট এভাবে আমরা পরেরটা বের করব একটা ত্রিভুজ একটা চতুর্ভুজ এটা হয়তো পঞ্চাশ পার্সেন্টই হবে যেহেতু আমরা প্রথমটা বের করেছিলাম একই রকম পেয়েছে আর পরেরটা দেখা যাচ্ছে গাণিতিক সম্পর্কে তিনটা তিনটা আছে পিআই তিনটার মধ্যে একটা ত্রিভুজ একটা চতুর্ভুজ তাহলে এক্ষেত্রে কি হবে এক বিয়োগ এক ভাগ তিন যেহেতু তিনটা পিআই তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে জিরো তার মানে এটা জিরো পার্সেন্ট এরপরে দুইটাই ত্রিভুজ পেয়েছে পিআই টোটাল পিআই হলো দুইটা তার মধ্যে দুটোই ত্রিভুজ পেয়েছে তাহলে এটার জন্য কি হবে দুই বিয়োগ যেহেতু চতুর চতুর্ভুজ নাই চতুর্ভুজের জায়গায় জিরো হবে দুই গুণন একশো তাহলে এটা দুই বাই দুই তার মানে এটা একশো পার্সেন্ট ঠিক আছে তাহলে এখানে সে একশো পার্সেন্ট পেয়েছে এখন টেবিলটা করাতে আমাদের যেটা সুবিধা হবে এই যে পাঁচটা পার্সেন্টেজ আমরা পেয়ে গেলাম ঠিক আছে ফিফটি পার্সেন্ট ফর্টি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট তারপর জিরো পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট তো টোটাল পাঁচটা পার্সেন্টেজ আমরা পেয়ে গেলাম তো আমাদের পাঁচটা ক্ষেত্র থাকবে এখন এই পাঁচটা ক্ষেত্রের মধ্যে এই পার্সেন্টেজগুলো আমরা ফিল আপ করে দেবো এখন পার্সেন্টেজ বের করা পার্সেন্টেজ অনুযায়ী যে আমরা এখানে পেয়েছি কিন্তু দুইটা ফিফটি পার্সেন্ট ফর্টি পার্সেন্ট জিরো আর হান্ড্রেড পার্সেন্ট তো আমরা কিন্তু জানি টেবিলে আমাদের কিন্তু চার্ট দেয়া আছে কত পার্সেন্টে কত পেলে কিভাবে ফিল আপ করতে হয় এটা নিয়ে আমি আলাদা একটা ভিডিও দিয়েছি তো সেটা দেখে নিলে সেটা কিন্তু অনেক বেশি ইজি হবে তো এখন জাস্ট আমরা পার্সেন্টেজ অনুযায়ী আমাদের সম্পূর্ণ টেবিলটা ফিল আপ করে দেব এভাবে প্রত্যেকটা সাবজেক্টে এভাবে যদি আমরা পার্সেন্টেজ বের করে নেই টেবিলে এটা আমি একটা স্টুডেন্টের জন্য বের করলাম এরপরে কিন্তু পরের টেবিলে আরও একটা স্টুডেন্টের জন্য বের করতে হবে তো এই যে ম্যাথের পাঁচটা ক্ষেত্র এখন আমরা এখানে পার্সেন্টেজ অনুযায়ী প্রথমটা হলো ফিফটি পার্সেন্ট তো ফিফটি পার্সেন্ট কিন্তু এটা পরেরটা ফর্টি পার্সেন্ট পেয়েছে এরপরটা জিরো পার্সেন্ট এরপরটা আবার ফিফটি পার্সেন্ট পেয়েছে এরপরে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তো পার্সেন্টেজের জন্য এটা কিন্তু এটা হলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা গ্রেটার দ্যান আর ইকুয়াল টু ফিফটি পার্সেন্ট গ্রেটার দ্যান আর ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট গ্রেটার দ্যান আর ইকুয়াল টু জিরো পার্সেন্ট গ্রেটার দ্যান আর ইকুয়াল টু মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট গ্রেটার দ্যান আর ইকুয়াল টু মাইনাস ফিফটি পার্সেন্ট গ্রেটার দ্যান আর ইকুয়াল টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক আছে টেবিল অনুযায়ী আমরা যে পার্সেন্টেজটা যেখানে বসবে আমরা কিন্তু সেটাই এখানে এভাবে দিব এখন এটা ফিল আপ করার জন্য আমি কিন্তু আরও একটা ভিডিও দিয়েছি এই পার্সেন্টেজের রেঞ্জগুলো সাপোজ এর মধ্যে কত থেকে কত হলে আমরা এখানে বসাবো সেটা কিন্তু একদম ডিটেল সুন্দর করে বলা আছে ওটা দেখলে আমার মনে হয় আপনাদের জন্য আরও বেশি সুবিধা হবে জাস্ট এরকম একটা টেবিল আমি করে দিয়েছি এখানে প্রথমটাতে হলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা রেঞ্জটা হলো ফিফটি গেটার দেন ওর ইকুয়াল টু ফিফটি পার্সেন্ট মানে ফিফটি পার্সেন্ট থেকে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট এখানে আছে 
फिफ्टी टोटी फाइव पार्सेंट थे फोर्टी नाइन पार्सेंट एर पर जिरो पार्सेंट थे टोटी फोर पार्सेंट माइनस टोटी फाइव पार्सेंट थे माइनस वन पार्सेंट तेल ये टेबिलटे जो फलो करें अनेक इजी हो जाए माइनस फिफ्टी पार्सेंट थे माइनस टोटी फोर पार्सेंट हंड्रेड पार्सेंट थे माइनस टोटी सिक्स फिफ्टी वन पार्सेंट ठीक है इोटी सिक्स पार्सेंट है वही हलो टेबिलर जस्ट को रेन्स थे को रेन्स पर्त आम एक शर्टलि देखिए दिल आशा कर भिडियो अपन भलो लेगे आबारों बी जो प्रयोजन मन है अवश्य अपनार जो उपकार लागे अवश्य प्रियजन के शेयर करबें और सबसक्राइब करते अवश्य भूलें ना अपनार सबसक्रिपन कमेंट और लाइक शेयर एवरिथिंग अनेक बस इन्सपायर जेको क्या क्षेत्र अपन सबा के अनेक अनेक धन्यवाद